আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ দেশ থেকে রিয়েন্ট্রির যে বিষয়টা এটা ধুম্র জালের নাকি আবার সৃষ্টি হয়েছে যাক প্রথমেই আমরা বলি যে দেখেন এই আসলে কি বলে ফেসবুক জগৎটায় নেগেটিভ পজিটিভ দুই ভাগই হয়েছে তো ভালো দিকও আছে খারাপ দিকও আছে বাংলাদেশ দূতাবাসের পক্ষ থেকে একটা প্রচার করা হয় যে কি বলে এটাকে ইটালিতে আসতে হইলে যাদের ভিসা শেষ হয়ে গেছে পঁচিশে জুন বা ছাব্বিশে জুনের পর ফ্লাই করতে হইলে রিএন্ট্রি ভিসা লাগবে এরকম একটা সার্কুলার বাংলাদেশ দূতাবাসের থেকে প্রচার করা হয়েছে সেই প্রচারটা কি ইটালি দূতাবাস বাংলাদেশের তিনি সম্ভবত আমার ধারণা চিঠিটা পড়লে যা বোঝা যায় হয়তো ফরেন্স মিনিস্ট্রি বাংলাদেশ কোন একটা জিনিস তাদের কাছে জানতে চাইছে তখন তার একটা চিঠি পাঠাইছে ইসের কাছে কি বলে ফরেন্স মিনিস্ট্রির কাছে সেই চিঠির কপি যে কোনো কারণে কি বলে এই বাংলাদেশ দূতাবাস রোম পাইছে হয়তো বা তাদের যেহেতু অফিসিয়াল ব্যাপার সেইটা পাবলিশ হয়েছে সেখানে ছিল যে কি রিয়েন্ট্রি নিয়া তাদের প্রবেশ করতে হবে তাদেরকে আর ফ্লাই করতে দেওয়া হবে না ঘটনাটা যখন আমাদের কাছে আসে আমরা সাথে সাথে এই বাচ্চু ধুমকেতু রাইডের থেকে আমরা একটা পোস্ট করছি যে নো প্যানিক কেউ প্যানিক ছড়াবেন না এবং বিষয়টা সাথে সাথে আমরা যেটা বলছি যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পার্সোনালি তার ফটো দিয়ে আমরা পাবলিকলি আপনাদেরকে একটা বিষয় পোস্ট থ্রো করছি যে আমাদের বিষয়টা সেখানে কি ছিল কিন্তু এটেনশন তার পূর্বেও সেটা হলো সর্বশেষ নিছি যাতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে এটা আসে ঠিক ওই রকমই একটা চিঠি অফিসিয়ালি আমরা নোটিশের মাধ্যমে তাদের কাছে পৌঁছাইছি ইসের উফিস কি বলে এটাকে উফিস যদি সারিয়ে দিয়া তাদের কাছে আমরা নোটিশ পৌঁছেছি এর পূর্বে একদিন পূর্বে ইটালিতে একটা মন্ত্রণালয় আছে সেই মন্ত্রণালয়টা হইল ডিসক্রিমিনেশনের বিপক্ষে কাজ করে যে যেখানে পার্থক্য দেখা যায় বর্ণবাদ দেখা যায় এই কি বলে এটাকে একটা ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছে একজনের পক্ষে আরেকজনের বিপক্ষে উফিস ডিসক্রিমিনেশনের লুনার যেটা আর কি উফিস ন্যাশনালে লুনার সম্ভবত ইউ এন আর জি ব্যাপারটা এরকম উফিস ন্যাশনালে রাশিয়াল আন্তি রাশিয়ালের ব্যাপারটা এরকম অর্থাৎ বর্ণবাদ বা ডিসক্রিমিনেশনের বিপক্ষে যে অফিসটা কাজ করে আমাদের কাছে তথ্য আসার সাথে সাথে আমরা সেই কপি ইটালিয়ান এম্বেসির ইংলিশ কপিটার সহ তাদেরকে আমরা নোটিশ করি যে জানতে চাই ইটালি রাষ্ট্র একটা সার্কুলার দিল একত্রিশ আগস্ট পর্যন্ত ফ্লাই করতে পারবে ঢাকা ইটালি এম্বেসি কোন ক্ষমতা বলে এরকম একটা চিঠি বাংলাদেশের মন্ত্রণালয়কে দেয় আমরা এই কথা বলি নাই যে কি বলে ঢাকা দূতাবাস বলছে যে সবার ফ্লাই করতে হবে কারণ তাদের অফিসিয়াল চিঠি ছিল না এটা অফিসিয়াল বলতে চাচ্ছে পাবলিকলি এই চিঠি এমবিসি বলে নাই এমবিসি একটা উত্তর করছে কোন একটা প্রশ্নের উত্তর এটা চিঠিটা পড়লে বোঝা যায় ঢাকা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে উত্তর করছে যে কারণে আমরা সেই নোটিশ করার পর গতকালকে সকাল সাড়ে আটটা বাজে আমরা চেষ্টা করছি আপনাদেরকে তথ্য দিতে যে চেষ্টা চলছে আপনারা ঘাবড়াবেন না এটা বিহিত আসবে ঠিক আমরা যখন উপস্থিতি মন্ত্রণালয়ে নয়টা বাজার এক মিনিট পূর্বেই যেহেতু আমরা আগে থেকে সেখানে উপস্থিত ছিলাম কয়েকজন এই বিষয়টা ই করার জন্য মন্ত্রণালয় সাথে সাথে জানায় না এরকম কোনো ই হয় নাই যেহেতু কেউ কি বলে দূতাবাসের বাহিরে কোনো নোটিশ নাই দূতাবাস কাউকে কি বলে ইটালি দূতাবাসের কথা বলছি যে তারা কোনো প্রকার তারা বলতে চাচ্ছে এরকম যে এরকম একটা কপি একটা অফিস একটা অফিসকে দিছে এর অর্থাৎ এটা একটা কার্যকরী হয়েছে এটার অফিস এই না যে দূতাবাসের ইটালি দূতাবাসের বাহিরে এরকম কোনো ঘটনার কি করা নোটিশ বোর্ডে টানানো হয়েছে যাই হোক তারা বলতেছে সবাই ফেলাই করতে পারবে আমরা সাথে সাথেই একটা পোস্ট দিছি যে অনুগ্রহ আমরা তো পোস্টার সমবেত এরকম ছিল বাচ্চা ধুমকেতর যে আমরা মন্ত্রণালয়ের সম্মুখে বা মন্ত্রণালয়ে বলতেছে কারো ফ্লাই করতে পারে না প্লিজ আপনারা একটু জাস্টিফাই করেন ঘটনাটা কি সেখানে দুই পদের উত্তরই আসছে আমাদের কাছে কেউ বলছে না যে তারা ভিসা চাচ্ছে না আবার কেউ বলছে না এই মুহূর্তে গিয়ে আসলাম ভিসা করতেই হবে কেউ বলছে বিমান টিকেট দিচ্ছে না কেউ বলছে বিএফএস কি কে প্রসেসিং শুরু করছে এখন বিএফএস যদি প্রসেসিং শুরু করে সেটা তার ব্যবসার ধান্দা 
যে আমি এটা রিয়েলটি ভিসা চাই দেন পয়সা দেন জমা দেন সেটা আর কেউ এটার সাথে আইনের সম্পর্ক না বাংলাদেশ বিমান টিকেট দেন না সেটাও তার একটা ব্যবসার ধান্দা ধান্দা কথাটা বলতে চাইছি নট নেগেটিভ সেন্স এটা তার সিস্টেম সিস্টেমের বাংলা পদ্ধতি বলি আর কি যে তার ব্যবসায়িক পদ্ধতি বিমান যদি মনে করে যে আমি টিকেট দেব না যেহেতু পিসার গ্রাহক চাহিদা প্রচুর আছে তাহলে আমি যদি এখন টিকেট না দিই দুই দিন পরে যারটা ভ্যালিড শেষ হবে সেই লোক আমাকে তিন লাখ টাকা অফার করতেছে ফলে বিমান তার ব্যবসার খাতিরে চলে গেছে গা এখন এটা হয়তো রাষ্ট্রীয় ফান্ডে যায় না কর্মকর্তার পকেটে যায় সেটা আরেক বিষয় কিন্তু তাদের ব্যবসায়িক চিন্তা করছে সুতরাং আমরা বলবো যে মূলত যেই ব্যাপারটা আমি যতটুকু সেদিন মন্ত্রণালয় গতকালকে মন্ত্রণালয়ে যেটা পাইছি যেটা আমাকে ব্যাখ্যা করছেন বিষয়টা হলো এরকম যদি ঢাকা টু রোম ফ্লাই করতে হয় তাহলে কোনো প্রকার বিচার দরকার হবে না ঢাকা টু রোম ডিরেক্ট ফ্লাইট যদি ট্রানজিট পয়েন্ট হয় তবে বলছে দূতাবাসের একটা চিঠি নিয়ে আসতে হবে এটেনশন এই দূতাবাস কোন দূতাবাস ইতালি দূতাবাস না ট্রানজিট পয়েন্টের যে রাষ্ট্র সেই রাষ্ট্রের দূতাবাস নাকি যেই রাষ্ট্রের নাগরিক সেই রাষ্ট্রের দূতাবাস এটা চিঠি দিবে যাক এটা এখনো পরিষ্কার না তবে কোনো কারণে যদি ইউরোপের কোন দেশ হয়ে আসতে হয় তাহলে তার রিনটি ভিসা লাগবে সেঙ্গেন আইনটা হইলো এরকম যেমন আমার যদি সৌজন্যের ভ্যালিড না থাকে সৌজন্যের রিসিভুত নিয়েও কিন্তু আমার দেশে যেতে পারবো কিন্তু এটেনশন সেই জন্য রিসিভুত সৌজন্যের ভ্যালিড যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আমি জার্মান যেতে পারবো না সুতরাং ইসের সেঙ্গেন আইনটা হইল সেঙ্গেন আইনটা হইল এটা যে যদি সৌজন্য না থাকে ভ্যালিড না থাকে তাহলে আপনার রিয়েন্ট্রি ভিসা আনতে হবে তাহলে আমি ইউরোপে অন্য কোথাও গেলাম না সুতরাং আমাদের মাথার থেকে এটা হাটাই যে রিয়েন্ট্রি ভিসা লাগবে বর্তমান যে বিষয়টা সেটা হইলো এটা আপনারা প্লিজ ঘাবড়াবেন না অবশ্যই আপনারা সরাসরি ফ্লাইট পারলে সবচেয়ে ভালো হয় রোম টু ঢাকা সরি ঢাকা টু রোম আর এই জায়গায় বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ দূতাবাস রোমকে আমি অনুরোধ করব আপনারাও নাগরিকের সহযোগিতার জন্য একটা হাত বাড়ান যার যার ব্রোকরেট চেয়ারকে ব্যবহার শুধুমাত্র ব্রোকরেসের জন্য না সোশ্যাল কাজের জন্য একটা হাত বাড়ানো উচিত সেই কথাটা বলতে চাচ্ছি এইটা যে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ বিমানকে বলতে পারেন যে ঠিক আছে কতজন লোক ঢাকায় আটকা পড়ছে কথার কথা ঢাকায় মনে করি আটকা পড়ছে আমাদের দুই হাজার লোক আটকা পড়ছে যাদের ভ্যালিডিটি শেষ হয়ে যাবে এর বেশি হবে না দুই হাজার সর্বোচ্চ দুই হাজার লোকের হবে যাদের ভ্যালিডিটি শেষ হয়ে গেছে বা হবে যারা এই মানসিক চাপটার ভিতর আছে তাই দুই হাজার ফ্লাইট করার জন্য দশটা ফ্লাইট দরকার এইখানে রাষ্ট্র কি বাংলাদেশ কি বলে দূতাবাস রোম বিমানকে বলতে পারে বা বিমানমন্ত্রীকে বলতে পারে বা পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলতে পারে যে প্লিজ আপনারা যে কোনোভাবে হোক এই ইসের ওয়ার্কারগুলো আপনারা শ্রমিকগুলো আপনারা ইটালিতে পাঠাই দেন একটার পর একটা চার্টার ফ্লাইট করা এইটা না কইরা যদি আমরা এইটা না সেইটা সেইটা না এইটা এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটায় তাহলে আসলে এটা কি বলে আমাদের সবার জন্য এটা দুঃখের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে সবার জন্য এটা দুঃখের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে তা আমি আর কথা দীর্ঘায়িত করব না আমি আর একটা তথ্য দিচ্ছি সেটা হলো রাজনৈতিক টোটাল রাজনৈতিক একটা কথা বলবো সেটা হলো আমি আবার বলছি যে আমাদের যদি সৌজন্যের ভিসা শেষ হয়ে থাকে আপনি সরাসরি ঢাকা ঢাকা টু রুম ফ্লাই করেন আর যদি ভিসা শেষ হইতে হইতে অর্থাৎ সৌজন্য দুই চার দিনের ভিতরে শেষ হবে এরকম রিস্কেও যারা আছেন তারাও নিকটবর্তী যেটা পান সেটাই ফ্লাই করেন এটা হলো পরামর্শ আর বিমানকে অনুরোধ করব ভাই কি ভাই বিমানের ম্যানেজার বা যারাই আছেন এই ডাকের কথা এক মাকে শীত যায় না এখন আপনারা যেই ব্যবসার খাতিরে আমাদেরকে এইভাবে সমস্যা সৃষ্টি করবেন এটা উচিত না আমি অনুরোধ করব রোম দূতাবাস বিষয়টা একটু লুক আউট করার জন্য লুক আপটার করার জন্য এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রবাসী মন্ত্রণালয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় আছে যারা বিষয়গুলো দেখে সাথে বিমান যোগাযোগ বলবো যে বিষয়টাকে যাতে একেবারে কষাইয়ের মতন ব্যবসার চিন্তা না করা হয় আপনার হক আপনি নেবেন এই বিষয়টা হলো এরকম কৃষক যদি গাভি পালে তাহলে অবশ্যই কৃষকের হক দুধ বিক্রি করা কিন্তু যদি সেই গাভীর বাসুর থাকে তাহলে অবশ্যই কিছু দুধ রাখতে হবে সেই বাসুরের হক আছে সুতরাং আমাদেরকে ঠিক একেবারে ওইভাবে পাঠা কি বলির পাঠার করবেন না এটা আমার একটা অনুরোধ আর সেই সাথে বলবো যে সতেরো তারিখে একটা ডেমনস্ট্রেশন হচ্ছে দুইটা মোটিভ নেওয়া একটা মোটিভ হলো ধর্মীয় অধিকার অর্থাৎ কোনো অবস্থাতে কোনো অবস্থাতে আপনারা আরেকটা বিষয় অনেকে বলেন যে বাচ্চু ভাই বলতেছে মসজিদ বন্ধ করছে আবার উনি জুম্মার নামাজেরও দাওয়াত দেয় বিষয়টা কি এই মসজিদে নামাজ হবে অ্যাকচুয়ালি মসজিদ বন্ধ করছে বলতে চাচ্ছি কি বন্ধ করছে মসজিদের ওই অংশ বন্ধ করছে যেখানে ইমামের মিম্বারটা আছে যেখানে ইমামের মিম্বারটা আছে কারণ তারা বলতে চাচ্ছে এই ইমাম যেই মিম্বারে দাঁড়ায় সেই মিম্বারটা নাকি একটা মঞ্চ সুতরাং 
নামাজ পরিচালনা করার জন্য মঞ্চের পারমিশন অর্থাৎ থিয়েটারের পারমিশন লাগবে এটা সমস্ত মসজিদের জন্য এই আইনটা আসবে যেটা ওই কারণে তারা ওই এরিয়াটা বন্ধ করছে বাকি আমাদের সবাই খোল আমরা যেখানে মঞ্চে সেখানে নামাজ পড়ি ব্যাপারটা হলো এরকম তবে হ্যাঁ ওই অংশটা তারা বন্ধ করে দিছে এই কারণে আমরা বলি যে অধিকার আদায় করেন আবার বলতেছে যে নামাজ আসে আমাদের পাঁচ উত্তর নামাজ হয় ইনশাল্লাহ তবে ওই জায়গাটা যে মঞ্চ না আমি মনে করি এটা আমাদের সবার অধিকার এবং সবার নৈতিক এবং ধর্মীয় দায়িত্ব সামাজিক রাজনৈতিক যে ধর্মেরই হোক দায়িত্ব যে একটা ধর্মকে আক্রমণ করা যে তার ধর্মীয় অংশটা একটা থিয়েটার এখনো মুসলমান বা হুজুররা বা মুসল্লিরা কিভাবে মনে করেন বাচ্চুর উপর দা গেছে মানে বাংলা ভাষাটা এটা আপনাদের গায়ে যায় নাই ব্যাপারটাকে কিভাবে আপনারা বিবেচনা করতেছেন আমি বুঝতে পারতেছি না পারলে নিতালিয়ানো লা কি উজুরা দেল্লা মস্কিয়া দেবি আঁকা কুয়া কোয়াত্র আন্ন মেস আংকে উন আর স্ত্রী কল এ উন মতিবাসী অনে লা সালা পেরেগিয়েরা নন প কন্টিনিউরে পেরকে প্রিভিও দেল আউটরিজেশনে থিয়েটার আলে অর্থাৎ থিয়েটারের আউটরিজেশন নাই দেখে সালা পেরেগিয়ের এটা কন্টিনিউ করা যাবে না কোয়েস্টান কোন মতিব সুতরাং আমি মনে করি সতেরো তারিখ জুম্মার সময় সারা রোম শহর না পারলে সারা ইটালি ভাইঙা আইসা রাস্তার ভিতর জাম করা বলা উচিত যে মসজিদে আমরা নামাজ পড়ি এবং আমরা সেদিন মেম্বারটা সাথে নিয়ে যাব এই হইল আমার মেম্বার যেই মেম্বারে তারাই আমার কুদ্বা পরে যেখানে ইমাম সাহেব কথা বলে এটা কোনো মঞ্চ না আর আমরা সামনে যারা আছি তারা মুসল্লি তারা আমরা এখানে নাটক দেখতে যাই নাই বিষয়টা হলো এটা আর রাজনৈতিক যে কথাটা বলবো সেটা হলো এটা যারা বিএনপি ভাই আমি বিএনপি ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি বিশেষ করে ইটালিতে যারা আছেন দূতাবাসে যে সমস্যাটা সৃষ্টি হচ্ছে বা দূতাবাসে যে সমস্যা হচ্ছে সেইটা সম্পূর্ণ ব্রোক্রেট ভার্সেস নাগরিকের সমস্যা এইখানে যারা বলতে চাচ্ছেন আওয়ামী লীগ সরকার এটা করছে আওয়ামী লীগ দালাল এটা করছে তো এখন আমার তো বলতে হয় যখন আপনাদের সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন কি এরকম কিছু ঘটে নাই সুতরাং বিষয়টা সরকারের কোনো সমস্যা না বিষয়টা সরকার প্রধানের কোনো সমস্যা না সমস্যাটা হলো কিছু ব্রোক্রেট যারা নিজেকে মনে করে প্রভু আর জনগণকে মনে করে আমরা গোলাম জনগণকে মনে করে আমরা গোলাম এই জায়গাটা হলো সমস্যা ব্রোকারেটরা কখনোই বিশ্বাস করে নাই যে প্রায় দশ হাজার লোকের একটা সমস্যা হয়ে যাব ঈশ্বর কি বলে নাম ডেট অফ বার্থে যেটা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সম্মুখে আমি কথা বলার সময় এই ব্রোকারেট অ্যাম্বাসেডার সেখানে বাধার সৃষ্টি করে আমার বক্তব্যে আজকে সেই ব্রোকারেটই দেখতেছে যে সংখ্যা কি হয়ে দাঁড়াইতেছে সুতরাং বিষয়টা ব্রোকারেসিতে না বিষয়টা সোশ্যাল এবং পলিটিক্যাল ভাবে শেষ করা উচিত আমি বলি না এটা ব্রোকারেটের দোষ ব্রোকারেটের সম্ভবত এতটুকু সমস্যা যে উনি যেহেতু ডিপ্লোমেট না সুতরাং উনি ব্যাপারটাকে সচিবের মতো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশের মতন সে চিন্তা করছে এটা আমার সে ভুল হইতে পারে আমার সে কারণ ডিপ্লোমেসি এক বিষয় পলিসি আরেক বিষয় সোশ্যাল বিষয় আরেকটা আর ইসার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা পুলিশি চিন্তা ভাবনা আরেক বিষয় তা আমি বলবো তারপরে বলবো যেই ভাইয়েরা আন্দোলন করতেছেন বা যারা দূতাবাসে সামনে যাচ্ছেন এটা আওয়ামী লীগ বা সরকারের কোনো বিষয় না সুতরাং যারা বক্তব্য দেন আওয়ামী লীগ এক গ্রুপ শরীরে আরেক গ্রুপ যাইতে চাইতেছে আমি ডিরেক্ট এই বক্তব্য প্রস্পন্ড করার জন্য অনুরোধ করছি বিশেষ করে সকলের জন্য সৌজন্য আন্দোলন কমিটির সাথে যারা জড়ানো আহ্বায়ক প্রধান উপদেষ্টা কিবরিয়াবাই তারপরে আছেন আরও দুই উপদেষ্টা মাহাতাব বাই লকিত ভাই তাইফুর রহমান সোক্টন তারপরে আছেন আমাদের আরও দুজন তত্ত্বাবধানে দুজন আছে সমন্বয়ে আমি অনুরোধ করব আপনাদের কোনো বক্তব্য হোক সেটা টক শু হোক সেটা ফেসবুক হোক সেটা যেটা আপনাদের এমন কোনো বক্তব্য মাইনে নেওয়া যাবে না আমি বিশেষভাবে বলতেছি তাইফুর রহমান সোক্টন ভাই আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যেহেতু বিষয়টা আপনি আন্দোলন প্রস্তুত কমিটির উপদেষ্টা সুতরাং আমার কাছে একটা ইনফরমেশন আছে আপনি কোনো একটা টক শুতে বা কি কি হয় আপনারা যাদের কি টেলিফোনে কি বলে এটাকে এই কল সেই কল দিয়ে কিভাবে নাকি কথা বলছেন সেখানে মেহমান ইসেও ছিলেন আমার কাছে আমি এখনও শুনি নাই ব্যাপারটা আমার কাছে যেটা আসছে সেটা হলো আমাদের বৃহত্তর ঢাকা সমিতির সভাপতি শিবুভাইও ছিলেন আপনিও ছিলেন আপনি নাকি সেখানে বলছেন কি এমবিসির দালালি চলছে এরকম একটা শব্দ বা বাংলাটা হলো এরকম এক দু এক গ্রুপ খাইতেছে তাকে সরাই আরেক গ্রুপ যাচ্ছে যাইতে চাইতেছে এই ধরনের কোনো কথা যদি বলা থাকেন আমি অনুরোধ করব সেটাকে আপনার সংশোধনী দেওয়ার জন্য আর একই সাথে আমি অনুরোধ করব যে এই ভাইয়েরা আন্দোলনের সাথে জড়িত হোক সেটা সৌজন্য হোক সেটা রেসিডেন্স ছাড়া সৌজন্য হোক সেটা দুই বছরের কি রেসিডেন্স কি বলে এই দুই বছরের সিটিজেনশিপের জন্য এই পাসপোর্ট তাড়াতাড়ি দেওয়া হোক বাংলাদেশ এমবিসির সব কাজ তাড়াতাড়ি হোক এই আন্দোলনগুলোর সাথে জড়িত 
আল্লাহ রস্তে দয়া করে এই আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য কেউ কোন রাজনৈতিক বক্তব্য দিবেন না হাত জোর করে অনুরোধ করে কারণ আপনাদের রাজনৈতিক বক্তব্য সমস্যার তো সমাধান হবেই না বরঞ্চ আপনি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে আরেকটা সুযোগ করে দিবেন আপনার কাউন্টারে রাজনৈতিক ব্যানার ব্যবহার করার জন্য এটা আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলকেই বলবো সুতরাং আমি অনুরোধ করব জনগণের দাবি জনগণকে মোকাবেলা করতে দেন সেখানে যদি জনগণের সাথে এসে আপনি সারিতে এসে দাঁড়ায় আপনি যদি তাদের সাথে হাত মিলাইতে পারেন কাত মিলাইতে পারেন তাহলে আপনাকে ধন্যবাদ আর যদি আপনারা এসে বলতে হইব যে আউমি শক্তি এক হও এডিরে দৌড়াও তারপরে জিয়ার সৈনিক এক হও ওটিরে দৌড়াও ভাই আমার এক হওয়ানো দরকার নয় আপনাকে শক্তি আপনাকে কাছে রাখেন জনগণের দাবির সাথে এই বিষয়গুলোর সাথে আপনারা সম্পৃক্ত করবেন না অবশ্যই আপনাদের আওয়ামী লীগেরকে সেলুট দিয়া জানাচ্ছি আমি বিএনপির সেলুট দিয়া জানাচ্ছি অন্যান্য রাজনৈতিক জল যদি হয় তাদেরকে সেলুট সালাম হাত জোর করা বলতেছি আপনার অডিয়েন্স রাজনৈতিক যে অডিয়েন্স আপনার যে অডিয়েন্স সেখানে আপনার যা মন চায় আপনার বক্তব্য দেন সামাজিক কোনো কাজের ভিতরে এগুলা জড়াবেন না আর যারা আমাদেরকে দালাল বলেন দালাল বলতে চেতেছি রাজাকার বলেন আল বদর বলেন আল সামস বলেন আপনার ব্যাপার আপনি কখন আমাদের গায়ে লাগে না এটি আবার অনুরোধ করব জনগণের কোনো দাবির সাথে কোনো রাজনৈতিক দলে প্লিজ এখানে আপনারা আপনাদের কি বলে টিকেট এখানে ব্যবহার করবেন না আপনাদের ভাষাটা কি বলবো যে আপনার দলীয় কোনো স্লোগান দলীয় কোনো স্বার্থে এটা বললেন না আমি দলীয় স্লোগান কথাটা বলতে চাচ্ছি এইটা আপনি বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বলেন কোনো আপত্তি নেই আপনি একটা কথা বললেন বলতেই পারেন বাংলাদেশ জিন্দাবাদ আওয়ামী লীগ যারা করে তারা বলতেই পারে কথার শেষে জয় বাংলা বঙ্গ কি শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করুন আপনি যে ইসের কি বলেন এই যারা বিএনপি করেন তারা বলতেই পারেন বাংলাদেশ জিন্দাবাদ এই কি কয় বিরোধী দলের নেত্রী খালেদা জিয়ার মুক্তি চাই বা তার হাতকে শক্তিশালী করেন ওয়েল ডান এটা একটা গণতান্ত্রিক ব্যাপার ডেমোক্রেসির ব্যাপার আপনি বলতে পারেন যে কোনো অনুষ্ঠানে এসে আপনি আমার আপনাকে যদি বলা হয় যে এখন বক্তব্য দিবে এই আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট আমি যদি বলতেই পারি বক্তব্য দিব আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট তাহলে তার বক্তব্যটা দেওয়ার পর অবশ্যই সে জয় বাংলা বলার তার অধিকার রাখে আর যদি বলি যে বক্তব্য দিব বিএনপির প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারি তাহলে অবশ্যই তার বক্তব্যের পর সে বলতে পারে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ কিন্তু কোন অবস্থায় আপনাদের বক্তব্য যাতে সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে আমাদের আন্দোলনকে যাতে কোনো প্রকার ব্যাঘাত না ঘটে সরি আমি অনেক সময় নিলাম শিমুল ভাই আমি আপনাকে আর ফ্লোর দিতে পারি না এই কারণে কারণ যেহেতু সরাসরি প্রথম যে প্রশ্নটা সমস্যা ছিল যেহেতু রেকর্ডিংয়ের আপনার দেখতেছি যে এই সমস্যা ছিল সেই কারণে আমি সরাসরি চলে গেলাম আমি পুনরায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সতেরো তারিখ শুক্রবার দিন বেলা দুইটা বাজে পিয়া শেষকুলিনো ভিয়া কাবুল টার্মিনের পাশে আমরা সেখানে প্রথমে নামাজ পড়ব প্রথম বিষয়টা হলো ধর্মীয় বিষয় আমরা প্রমাণ করব ইসার কি বলে এটাকে ইমাম সাহেবের মেম্বার কোয়েস্ত নন উন পালক এ ই মুসল্লি নন সন পালকের সেনা আছে সেটা অডিয়েন্স না যে সেখানে তারা কোনো থিয়েটার দেখতে গেছে এটা প্রথমে আমরা প্রথমেই দাবিটা আমাদের আচ্ছা এরপর নামাজের পর কন্টিনিউ চলবে আমাদের সৌজন্য সংক্রান্ত দাবি যে তিনটা বিষয় আমরা বারবার বলতেছি যে আমরা চাচ্ছি যারা যেখানে কাজ করুক সবাইকে দেওয়া হোক যারা পিছনে কাজ করছে তাদেরকে দেওয়া হোক এবং যে কোনো কাজের জন্য দেওয়া হোক এই তিনটা সহজ ব্যাপারে যাচ্ছি সৌজন্য রিনু হবে রেসিডেন্স ছাড়া বসবাস করে যেখানেই দেওয়া হোক এবং এই সৌজন্য যারা জমা দিচ্ছে তাদেরকে ডেলিভারির সময় যাতে আলোচ্য না চাওয়া হয় ফলে আমি অনুরোধ করব যারা কাগজ জমা দিয়ে দিচ্ছেন ভাববেন না যে আপনি বিপদ মুক্ত হয়ে গেছেন আপনি ডেলিভারির সময় যদি আলোচ্য চায় বাংলা কথা এখন তো গরুর দাম উঠাই যে পাঁচ হাজার দশ হাজার পর্যন্ত এই গরুর রশি ওই গরুর রশিটা হইলো সেই আলোচ্য সুতরাং এই কিনা গরু আপনার কিনা কি বলে ধরে নেওয়ার জন্য আবার রশি কিনতে হইব সেই রশির দাম হাঁকাইব তখন দুই লাখ ফলে কেউই বিপদের বাহিরে না যেটা ওই যে বলছিলাম ইঁদুরের নুরাল সের দিকে বাচ্চু আর ইঁদুর সমাচার ইঁদুর সমস্যাটা শুধু ইঁদুরের না ভাবতেছেন ইঁদুরের সমস্যা সমস্যা কিন্তু কবুতর ছাগল গরু বেড়া বরকি ঘোড়া যা আছে বৌজি সবার সমস্যা যাদের সৌজন্য ছিল তারা বাংলাদেশে আছে আটকা পড়ে গেছেন কে ভাবছে এরকম একটা ঘটনা ঘটবো আমরা যারা সৌজন্য নেওয়া নিজের খুব বড় ভাবছি আজকে বাংলাদেশে কোন অবস্থার ভিতরে আটকা পড়ছে আল্লাহ না করুক এখানে যারা আছে তারা যেই বিপদে পড়তে পারে সুতরাং তারা বিপদে পড়ছে এখানে আমাদের তালি দেওয়ার কোনো দরকার নেই যাদের পাসপোর্ট আছে তারা তো অনেক সময় উড়াল দিছিলেন সরি আমার ল্যাঙ্গুয়েজটা যে কি দিনে হয়ে গেছি এখন যে একটার পর একটা পাসপোর্ট সিজ করে নিয়ে যেতেছে তো সুতরাং পাসপোর্ট পাইলেই ইটালিয়ান পাসপোর্ট পাইলেই আপনি বিপদের বাহিরে ব্যাপারটা তা না ইটালিয়ান পাসপোর্ট পাইলেও আপনার যে সমস্যা 
আমার যে সৌজন্য নাই একই সমস্যা যতক্ষণ পর্যন্ত যে লোকটার সৌজন্য নাই যে লোকটা রাস্তায় যে লোকটা বর্ডারে যে লোকটা জীবন সংগ্রামের জন্য কি বলে এটাকে চেষ্টা করে যাচ্ছে যদি এক সাথে ইউনিট না করতে পারেন ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্যা শেষ হবে না এটাকে কি বলা হয় আপনার রোগের রুগীর ট্রিটমেন্ট হচ্ছে রোগের না আপনারা যদি রুগীর ট্রিটমেন্ট করেন সেভ অনলি দ্যাস পার্সন এখন আমরা যে পলিসিতে যাইতেছি আমরা মনে হয় স্বার্থপর হয়ে গেছি শুধু রুগীর ট্রিটমেন্ট করা হচ্ছে না রুগীর ট্রিটমেন্ট করলে ওই লোকটা বাঁচবে আর যদি রোগের ট্রিটমেন্ট করতে পারেন যেটা কালকে আমিনুল ইসলাম সাহেব ইসের ইয়ে একটা কথা বলছেন কি বলে অ্যান্টিবায়োটিকের যে ইটা বাঁচিনা সিওনা করা হচ্ছে সেটার ব্যাপারে যে ব্যবসায়ীদের কি চিন্তা আমাদের নাম তো হইব হইল টোটাল রোগের চিকিৎসা করা রুগীর নাম রুগীর জন্য ইমার্জেন্সি আছে সেটা চলো কিন্তু রোগটা যাতে না হয় তাহলে আমাদের বিষয়টা হইল সমস্ত সমস্যাটাই আমাদের সমস্যা এটা বিবেচনা করতে হবে বাংলাদেশে যারা বিহারি নন বেঙ্গলে যারা গালি দেন মাউরা একবার চিন্তা করছেন দে আর লিভিং দেয়ার নেওয়ার ফিফটি ইয়ার্স পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে সেখানে তারা বসবাস করছে তাদের পোলাপান উর্দু হয়তো জানেও না তারা বাংলাদেশে বড় হয়েছে তাদের ঘরে বাঙালি জন্ম হয়েছে এখনো পর্যন্ত তাদের সাথে আমরা বিবাহের সম্পর্ক করি না তাদেরকে চাকরি দেই না তাদেরকে বাড়ি ভাড়া দেই না সেম টু সেম যারা জিপসি যারা বেদে এখনো পর্যন্ত তাদের নৌকা আমরা আমাদের ইসে কি কয় খাল পারই ভিড়তে দেই না তাদের কাছে তো সম্বন্ধ করা দূরের কথা তাদের কাছে তো বাড়ি বিক্রি করা দূরের কথা সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের ভিতরের যেই সমস্যাটা বর্ণবাদ ফ্যাসিবাদ ডিসক্রিমিনেশন যতক্ষণ নিজের ভিতরের টিকা না সরাইতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এই পৃথিবীতে এই সব সমস্যা থাকবে আর ব্যুরোক্রেট এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাজেই হইল নিজেদের ভিতরে ডিভাইড করে দেওয়া বইলা দেব ইউ আর আওয়ামী লিগার সুতরাং ইউ হ্যাভ নো নো ইউ হ্যাভ নো কি বলে এটাকে এটাকে কি বলা যায় যে তোমার কোনো সম্পর্কই থাকা উচিত না বিএনপির সাথে এটা ব্যুরোক্রেট বলবো তার চেয়ার মুক্ত করার জন্য কিন্তু আপনি যাই না রেখেন আপনি আওয়ামী লীগার হন আর বিএনপি হন যেটাই হন আপনি যদি এখানে মারা যান আপনার জানাজার ভিতরে সেই আওয়ামী লীগের আইব সেই জামাত আইব সেই কি বলে ফোরাম আইব তারাই আসব ওই ব্রুকটেট আসবে না আমি কোনো জানা যায় আমি কোনো জানা যায় সাধারণত ব্রুকেট দেখি না কোনো ব্রুকেট আসে নাই ইতালির ইসা রাষ্ট্রদূতের পক্ষ থেকে বা সরি রাষ্ট্রদূত কথার মুগ্ধ বাইরে এসে দূতাবাসের পক্ষ থেকে উচিত তো প্রত্যেকটা জানাজার ভিতরে তার একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ পাঠানো যেহেতু একজন বাঙালি মারা গেল যেহেতু একজন কি বলে রেমিটেন্স ফাইটার মারা গেল একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ পাঠানো উচিত আমি মনে করি না যে প্রধান ঈশ্বর কি বড় করতে আসবে মেঝ করতে আসবে সেজ করতে আসবে দ্যাট ইজ নট নেসেসারি কিন্তু তাদের তো একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ আসা উচিত সুতরাং সামাজিক কাজে সমাজের কাজে সহাবস্থানের কাজে কোয়েশনের কাজে ব্রাদারহুডের কাজে তাদের ব্রোকারেটটা কখনো হাত দিবে না এই সমাজ আপনাদেরকে টিকায় রাখতে হইব এই সমাজ আপনাদেরকেই ধরে রাখতে হইব আমি হাত জোর করে অনুরোধ করব আমাদের আন্দোলনের ভিতরে আওয়ামী লীগ বিএনপি ফোরাম এই বিষয়ে আপনারা জড়াবেন না আপনাদের আপনাদের মঞ্চে আপনারা বলবেন আমি কথা দীর্ঘায়িত করব না পনেরো সতেরো তারিখের দাওয়াত কবরস্থানের ব্যাপারে সবসময় বলি আজকেও বলব যে আমরা এখানে যে যেভাবে দাঁড়ায় আছি আমাদের এখানে একটা কবরস্থানের দরকার একটা মুসলিম কবরস্থানের দরকার যেখানে ঈশ্বর প্রকাশ্যে ইতালির অনুমতি নিয়া একটা কোরবানির ব্যবস্থা হইতে পারে এই বিষয়গুলা সৌজন্য থাকে যার সৌজন্য আছে যার সৌজন্য নাই যা কার্তা সৌজন্য আছে যার ইটালিয়ান পাসপোর্ট আছে সব আমরা একসুতে বাধা সব আমরা একসুতে বাধা যে কোনো সময় শুধু ইটালিতে না বাংলাদেশেও একই ব্যাপার আমি যেটা বললাম যে বিহারি নন বেঙ্গলি তারপরে রোহিঙ্গা এই সমস্যাটা এটা বললেই হবে না যে এটা শুধু রোহিঙ্গার সমস্যা এটা বললেই হবে না এটা বিহারের সমস্যা এটা বললেই হবে না শুধুমাত্র বেদেদের সমস্যা না আঠারো কোটি লোকের সমস্যা আঠারো কোটি লোকের সেখানে দাঁড়াইয়া তাদের এই সমস্যা যেটা আছে সেটা ফেস করে দিয়া তাদের অধিকার তাদেরকে দিতে হবে না হলে এখানে আসলে আপনাকে অধিকার দিবে না সহজ হিসাব আমি যদি আমার মা বাবার সাথে খারাপ ব্যবহার করি আমার ছেলে সন্তান আমার লোকে করবো আমি যদি আমার রাষ্ট্রে নন বেঙ্গলে যারা আছে বিহারি তাদেরকে কই মাউরা যারা ঈশ্বর জিপসি বেঁধে তাদেরকে ওই বাইদ্যা গেলি বাইদ্যার ভূত বাইদ্যার এ স্বাভাবিক ব্যাপার আমি যখন এখানে আই মতো আমারও তো সালবিনের মতন গ্রুপ আছে পঞ্চাশটা গালি দেওয়ার জন্য সেম টু সেম সুতরাং আমি অনুরোধ করব নেতৃবৃন্দ যারা আছেন কমিউনিটির প্লিজ 
এখনো আমাদের সময় আছে কমিউনিটিকে সুন্দরভাবে গড়ার জন্য এবং আমাদের নৈতিকতা যদি আমরা খুব একটু ভালো করতে পারি শুধু একটু খেয়াল করেন সেকেন্ড জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশন আমাদের কোনো অনুষ্ঠানে আসে না কারণটা কি কারণ সেকেন্ড জেনারেশন মনে করে আমরা আসলে এটা গর্ব আসলেই আমরা গর্ব কারণ সেকেন্ড জেনারেশন অদ্যবধি আমার থেকে আমাদের থেকে কোনো কিছু পায় নাই তারা শিক্ষার মতো সমাজকে দেওয়ার জন্য সুতরাং তারা মনে করে তাদের পূর্বপুরুষ অর্থাৎ আমরা যারা সেকেন্ড জেনারেশন চিন্তা করে যা আমরা নিতান্তই কিছু বর্ধক পাবলিক এখানে আসছি আমরা সমাজের সামাজিকতা কিছুই জানি না একই ব্যাপার বলবো প্রশাসনিকভাবে আমি বিশেষ করে বারবার বলবো যে দূতাবাসকে প্লিজ আপনারা বিমানের সাথে কথা বলেন সারা গন্ডায় আমাদের ধারণা বাইশ লোক নাকি সর্বোচ্চ হবে বাংলাদেশে এই রিস্কের ভিতরে থাকবে আর কি এই কি বলে এই একুশে একত্রিশে অগাস্ট বা সেপ্টেম্বরের ভিতরে যাদের ভ্যালিডিটি শেষ হয়ে যাবে এরকম সর্বোচ্চ বাইশশো লোক হবে তার থেকে তিন চারশো মনে হয় আইসো পড়ছে তাহলে সুতরাং ষাটটা আটটা ফ্লাইট হলে এই সমস্যাটা শেষ হয়ে যায় সবার টেনশন হয় এবং বিমানকে অনুরোধ করবো প্লিজ আপনারা এই ব্যবসা করেন কিন্তু আমাদের আমাদেরকে বলির পাঠার মতন কোনো ঘটনা ঘটাবেন না সকলে সুস্থ থাকবেন ভুল তেরাটি অবশ্যই হয়েছে আমার কথাবার্তা শব্দ চয়নে আমি সেই জন্য নিঃস্বার্থ কি বলে নিঃস্বার্থ ক্ষমা চাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ